咋家和你费这许多口舌作甚？哎呀！嗯，哈哈哈！哎，好，哈哈哈！哎呀！我的酒，给我我的酒！啊！我的酒，转！我的酒，啊！你疯和尚！啊！你、啊、真痛快！哎呀，还有一头！啊、我的脚！打、啊、死你！嗯，打得好！夏、啊、哥，俺喝你一桶酒，你打洒家一扁担，不如你多打俺几扁担，洒家把这桶酒也喝了！哈、啊、哈！哎哎呀！风、嗯、和尚，风和尚，风和尚。哎，刚才那是什么声音啊？好像是龙虎啸啊！什么龙龙龙虎啸啊？嗯，哎，你看，嗯，嗯，我、呃呃、快快快快快走，走走快快，顶住顶住！你看这厮凶神恶煞，他要是进来了，咱们恐怕会吃亏啊！对，快来人呐！快快来呀、啊！快，怎么了？快，小舟击鼓，快去！梦里看得清楚，还问俺？哼，是俺。要是别人，俺就放你进来，就是不让你这个破了戒规的贼子进来。哼，再不开门，洒家便把这庙门给拆了。嗯，开门。哈哈，哎。你是佛家弟子，怎敢喝得烂醉上身？你眼睛也不瞎，没看见四月写的清规吗？但凡和尚吃醉酒，打四十书棍；门子众人吃醉，僧人上山也打十下。你赶紧下山，打我两掌！我啊！你们两个刁和尚，洒家刚才不慎摔倒，尔等为何不上来扶洒家？咱退后，给洒家挠痒痒。还嘴里气里咕噜的，说什么？哎呀！哎呀！师兄，我们在念佛。对对。念的什么佛？南无阿弥陀佛。好，洒家今日也造化了你们俩。受下留情，师兄。这两个刁大汉叫什么名字？为何跟着俺？张大了嘴巴却不说话。那那两个是金刚天王一座，叫二将，这横将军专管吃酒的和尚。要是和尚吃酒，他就横横。那那个哈哈笑着说：“和尚吃酒是冤家，不能修炼成佛。”真好一个横横，一个哈哈。哼，洒家听了，这气儿不打一处来。哼，本以为你两个刁大汉天王，整日里装聋作哑，不管这天下，不平之事，怎么？哈哈，洒家今日吃了几碗酒，打死你们俩！哼，洒家让你横横。哎，啊啊，是是。人世间供奉你，可你却是个空心泥潭，没心没肺。哼，洒家有心肠，打抱不平，却落得在死地削发吃素，连名字都改了。哼，洒家今天让你装聋作哑。师兄，追过！快快
虚伪世界。再把你打得粉碎！
是是长老，这酒是否醒了？打了一通，出了圣汗，这酒醒了七八分了。呃，嗯，呃，长老，呃，俺就吃了点酒，可他们，他们却仗着人多打洒家，把他搀回去歇着，明天再说。搀回去。只是，我今天再教你一套掌法，你先看看。是个好生了得的高人呐！呃，受俺一拜。哎，只身请起，起来，啊！我有话对你说，随我来。哎，师傅，师傅，您这是在挑粪呐？哪家不挑粪？还请你们吃酒不成？师傅说笑，师傅说笑。你们几个到这儿来作甚呢？俺们几个是这大相国寺的街坊邻居，特来庆贺大和尚您上宫之喜。是啊，师傅，师傅。是啊。既然都是街坊邻里，那就到谢衣里来坐吧。啊，哎，师傅，哎，小人参拜师傅，小人参拜师傅。这伙人不三不四。又不肯进前来，莫非是想要戏弄洒家？哼！俺先往前去，让这几个小厮看看洒家的手脚。嗯，来，都起来吧！哈哈。嗯。欢迎，来人帮忙啊！哈，哈，哈，哈，走！哈，走！你们这几个泡驴，敢陷害洒家啊！哈，你们吃屎去吧！啊！
跑一个洒家扔一个，跑两个洒家扔一双。哈哈哈哈哈哈哈！啊！哈哈！哎，这粪坑有多深呢、啊？小王，小粪坑，没你的深的。哈哈，滋味如何？我们浑身沾满了臭屎，头发上爬满了蛆虫，师傅，你饶了我们吧，师傅。哈哈哈你们这几个破皮，快去把这几条蛆虫捞准。大家暂且饶他不死，快去！这这这！臭死了！快！慢着！这点小事儿还用得着这等麻烦？嗯，把梯子搬走，搬走，搬走，搬走，梯子搬走，下下下！快快快，搬走搬走！这点小事儿，师傅看我的，我盘腿我就爬上去了。你你你快点，快点，快点，快点，快点，快点！哎呀，快点！哎哎哎哎哎，师傅别拉我啊！哎，师傅，哎，师傅，师傅，师傅，哎呦，师傅，师傅，师傅，哈哈哈哈哈！好，不要上着。没事没事没事。哎呦！哎呦！这，这，这，哈哈，嗯，嗯。哎呦！哈哈，嗯，嗯，嗯，嗯
，吃白食的，报上名来。大丈夫行不更名，坐不改姓，青面兽杨志便是我。哎呀，莫非是东京殿司的杨志士？殿下，给洒家拿酒，拿肉来。哼，见过和尚化缘，没见过你这样吃酒肉的和尚，哪儿来的和尚？走走走，这两贼哪儿来这么多废话？走走走走走走，嗯，这，哼，嗯，嗯，有。哪儿来的野和尚，竟敢来此撒野！哈哈，想知撒家是谁，吃俺两长枪再说。滚、嗯！这、呃呃呃呃呃呃呃想在此，却碰见了兄弟呀、啊！这位兄长如何称呼？洒家不是别人，正是杨府老冲经略相公帐前的提辖鲁达的便是。因为洒家三拳打死了镇关西，而后又上五台山削发为僧，大伙看洒家身上刺满了纹绣，所以江湖人称花和尚鲁智深。原来是鲁提辖。哎，俺在江湖上早闻大名，听说师兄在大相国寺里倒拔了垂杨柳，今日又到了这。哎，哎呀，愿闻良策。来啊，把大师傅绑了。你们是什么人？来这里做什么？又是在哪里抓到这个恶僧的？洒家，俺便让小人等是这山下邻村的村民，开着一个小酒店，怕和尚不识，来我们店中吃酒。还说找千百个梁山好汉来攻打那二龙山，还说把这村民全部给洗到，把洒家放开。因此，小人拿来好酒，将他灌得烂醉，特意献给大王，以表村民的孝心，也为我村民解除隐患。啊，他还挺孝的，看看去，看看去。
，你们原来是你这条鱼，货色不错啊，正好给大王做下酒菜。高大刀，弄不死撒娇，撒娇活吞了你们！哎，放开撒娇！快走！你这秃驴，前天伤了我们家大夫，今日也让你尝尝滋味。待会儿我慢慢活剥了你！啊呸！要不是俺吃醉了酒，被你们这帮小贼擒，老子今天把你们都砸成肉酱！别动！嗯，再动宰了你秃驴！哈哈，邓大王，你个秃驴，前天踢倒我，伤了小腹，现在还轻肿未消，没想到现世报来的这么快，今天就让你看看我的手段！来人，把他给我剐了！兄弟们，做菜吃！哈哈哈哈哈！且看今日谁吃谁呀！跑！啊！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快向着洒家不杀，哈哈，否则休怪洒家残障无情。大小龙在下饶命，大小龙命，小子不敢了，小子不敢了。哈哈哈。大侠神勇，大侠神勇，小子不敢不从，不敢不从。大侠，大侠，大侠饶命，大侠饶命，小子不敢不从，大侠饶命，大侠饶命。大侠神勇，大侠神勇，你们都听好了，这大和尚，原是魏州经略府的鲁提辖，东京倒拔垂杨柳的花和尚。这一位，东京知使青面兽杨志，两位都是江湖上响当当的人物，从今天起，就在二龙山落脚，也是你们的头领。是是是是是是。一手好器械。这这师傅，我们这些泼皮喝彩不算，这位教师喝彩，那定然是好了。是啊，是是是是。他是谁？他是八十万禁军枪棒教头，名唤豹子头林冲。哎，哦，林冲啊，他就是林教头。林教头，哎呀，这这位师傅身手非凡，使得好器械。这位英雄，何不进来与洒家切磋切磋？
你手无寸铁，还带着枷锁，你如何拦得住他家？嗯，哇！哈哈，两手空空，有什么不好？那你就怨不得他家了。看残障，我个！好神力，好巧力！哈哈，你没了退路，还不出墙去？出了此墙又如何？一墙还有一墙高。哈哈，刚才就差一步你就出墙了，还差一寸就毁了你菜园子的墙。哈哈，走。相配，哎呀，好。这走一步歇一步的，走的我也困了。哎，小徐，咱这睡一会儿啊？是啊，是啊就是多走几日也是死，就这儿吧。你成全我和老董，也好回东京交差呀。是啊，哎，林教头，你可千万不要怨恨我们哥俩，我们也是奉了上司的差遣，身不由己，不然我们真不跟您说这么多。林教头，您可记好喽，这明年的今天就是你的忌日啊，我们已经限定了日期，就等着回话。万里黄泉无旅店，三魂今夜落谁家？林教头，您这是又何苦呢？差款，我与二位往事无怨，今生无仇。如果你们能救我一命，大恩必报。哎呀，我说林教头，您这叫什么话呢？您还不明白吗？我们二人的命都得你来搭救啊！杀不了你，那高太尉就会杀了我俩。杀了你，他才能放过我们。你放心，我这水火棍一下子打得沉猛，一下让你脑浆迸裂，叫你痛快的投奔来世，少吃苦。来吧，破破。
且慢！哥哥。哥哥，多亏你及时赶来。哥哥，东京一别，洒家想你想的好苦啊！哎呀，哥哥，你让俺照看嫂嫂，可嫂嫂一个劲的催着俺赶来护送你。那日在东京，嫂嫂送你，看到一个酒保叫走了这两个狗贼。说酒家有一个官人找他们说话，嫂嫂便起了疑心，放心不下，唯恐在路上这两个狗贼加害于你。洒家想想也是，便一路追赶而来。哼，果不其然，你是怎么做我兄弟的？哥哥，俺怎么了？在大祥国寺，我们说过他，你答应要照顾你嫂子。哦，哥哥。俺来的时候，嫂嫂让俺转告哥哥，说让哥哥不必牵挂他。现在整个东京都已经传遍了，狗贼高衙内父子俩加害哥哥的事儿，所以想必此时他俩不敢再犯众怒。不，回东京。哎，嘿嘿，回东京。我去沧州。哥哥，你何不跟？跟洒家一块回东京啊！终有一日，我会回去见你嫂嫂的。阿、哎、姨，哎呀，啊，不碍事的。这是什么世道啊？竟害得一个大好英雄落得如此这般。你们两个狗贼，给洒家爬过来，跪下！饶饶命！不是我，我！你们这两个狗贼！兄弟，不要！看哥哥替你们两人说情，洒家暂且把你们俩的狗头借你们的脖子放一下。哎呦，多谢大爷！快点把俺哥哥的枷锁打开！爷爷饶命啊！饶命！我的天哪！轻点儿！哎呀，李教头，求求这位大师饶了我的性命吧！这个炉音厚的不是个东西！求求求求饶了我！来，让开，让开！哎，站住！站住！站住！站住！站住！去哪儿？干什么？啊？他们查你房钱？小人房钱昨夜都算还了，欠郑大官人点身钱。还着落在小人身上呢。嗯，欠陈大官人的钱，洒家自会给他。快给我闪开！嗯、快走！你、啊啊啊！住！好好，谁再敢阻拦，取你口命！下！我！哎呀！地下饶命！与小的们无关的。都是正大官人逼迫小的们看着他们妇女，还要霸占金翠莲底针，他们父女俩走了，小的们哪有命在啊？大官人，你打火枪！哎，哥哥，把凳子放下。哥哥，你要这凳干嘛呀？这是磨蹭呀！按惯例，用凳子打人，在法度上不算用利器伤人，放下呀！好，嗨，真是墨迹。好，好。哈！还不快走！走啊！好，走走，走了就不要再回来。哈哈，哎，哈哈哈哦，洒家坐着凳子，屁股感觉有点疼。啊！哎！呀！哈！哈把这猪弄回去。哎，这里有两头黑猪，你是要拦这头，还是你那头？
哈，你这死，去告诉他，有个黑大个找他，他要问洒家是谁，你就告诉他洒家是他的亲戚，前天刚娶了他二姨，去。真图在哪儿？他有生意了。哦，正大官人去街里打酒去了。鲁提辖，稍坐，我去叫，我去叫。哼，正图，你以为洒家不认得你？提辖呀，小人原本是上街给提辖去打酒，怕提辖客气不肯，所以才打了黄语。嘿嘿，提辖，哎，你们哥几个别傻站着，赶紧给提辖上茶呀！是是，提辖，来来来来来，哎，请坐，请。提辖，请。提辖，茶。<笑>你不是说要给洒家打酒去吗？哦，我天下说的是，我这就去。<笑>光吃酒怎么行？对了，洒家便是特地来消遣你的。我、哦。欺人太甚！你个提辖，算什么？滚！下去！滚！哦，洒家正等你拔刀呢！啊！老种精烈，相过门将，做到关西五路联防使，都未敢叫正关西。你一个杀猪卖药的屠户，出口不如的东西，也敢叫自己正关西？你是怎么抢骗的金翠莲？没打你一拳，便骂你一声，也算是先跟你打了招呼。刚才这一拳，为的是你抢骗金翠莲妇女，你招摇撞骗，欺凌弱小，抢骗妇女。洒家这一拳，要打你的眼睛，把你打成睁眼瞎，让你看清楚打抱不平的好汉。
你，你是个破落户。军校，你要是给洒家硬到底，军校要家就饶你。军校，你要是给洒家讨饶，洒家是偏不饶你。这一拳，洒家为了百姓，恶贯满盈，强霸一方，居然与镇关西自居，洒家打你的脑子，让你全身。你这黑猪，再起来和洒家打！这死也真不耐打。哈哈。哦，我们正准备重修殿宇、重整山门呢、哎。那为何这位妇人与你二位在此吃酒呢？啊，回禀大师，这位妇人是前村王有金的女儿，她父亲过去是这里的谭月，如今呢，她呀家庭不好，她那个丈夫要身患重病，所以呀。今天来此借点米。哎，是是是是是，我是看在他父亲的份上，才以好酒款待。我们呐，别无他意。你别听那几个老和尚胡说八道。我，哎，大师，吃酒，哎，吃酒。这几个老和尚，果然是真的在戏弄洒家。嗯。哎几个老和尚敢戏弄洒家，是你们坏了常住，还敢说谎犯刁。师傅，你别听他们胡说，他看你手中有禅杖，而他没有兵器，不敢与你争辩，拿话搪塞你。拿话搪塞俺？师傅，你想想，他们又吃酒，又吃肉，我们连粥都喝不上，你说是不是？你再回去走一趟，看他们怎么说。说的也是。哪里来的野和尚？嗯、还敢管我们的闲事？赶紧出来受死！哈哈，你们这两个狗贼，咋家正要去找你们呢？哎、哦、呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！有两下子。
鸟贼，欺负洒家没了盘缠，这肚子饿得紧呐、啊！要不洒家定取了你们两个狗贼的性命！哎，哈哈，这偌大一片赤松林，却不能给洒家当酒肉吃！嘿，哎，那、啊。家就是做个强盗，也不能落得如此狼狈啊！难道暗池真要饿死在这儿了？嗯，哎。鸵鸟，给俺站住！洒家正好一肚子的恶气没地儿撒呢，哈哈，正好剥了你的衣服，当了换酒肉吃。站住！嗯，哈哈，来。叫什么？声音怎么那么耳熟啊？洒家是你爷爷。嗯，这、啊啊啊啊啊啊啊啊啊怎么那么少？哎呀，你这次好生啰嗦！洒家姓鲁名达，法号之臣，看这儿了。嗯、哎，陆地下，还认得史大郎吗？哈哈哈哈哈！哎呀，原来是大郎啊！哎，哥哥，哎呀，哥哥，哎呀，兄弟啊，原来是你啊！你可把哥哥我给累坏了、啊哎哎！快坐下！哎哎，来来，快坐下！哎呀，哎，大郎啊，上次魏州一别，你都去了何处啊？哎，自小弟与哥哥那日分别之后啊，次日便听说哥哥打死了镇关西，小弟呢就离开魏州城，四处游历。最近啊，没了盘缠，想在这赤松林里打些盘缠，没想到却遇到了哥哥。呵呵呵呵，哎，哥哥，你怎么当了和尚？哈哈，哎呀，洒家杀了郑关西，便去了代州。这无奈之下，金老汉便举荐洒家去五台山出家当了和尚。却不料，那偌大个五台山，他竟容不下洒家。后来又知洒家去东京大相国寺看菜园子。后来碰上豹子头林冲，我二人便结为了兄弟。哥哥，你也识得林教头，他最近怎样？哎，别提了。怎么了？这林教头遭高俅高衙内陷害，被发配到了沧州充军。洒家怕他一路遭奸人所害，便一路把他护送到了沧州，这才急着赶回东京，去照顾林家的老小。却不想。这一路花光了盘缠，这洒家这肚里饿得吃紧呐、啊。先前想到那瓦罐寺
去化碗斋饭充饥，岂不料，哼，倒受了那样个鸟人的恶趣。哎，哎，哥哥，你肚子饿了，我这儿有些牛肉和烧饼，你吃不吃？吃，吃吃，兄弟有多少，但凡拿了。哎呀，来，哎呀，烧饼。慢些，慢些。嗯、你们这两个撮鸟，快快出来给洒家送死！哼哼，怎么，到了，不敢出来与洒家动你死我活吗？好玩！考你个秃驴，还敢回来找打？哈哈哈哈！你们这两个撮鸟，胆敢恃强凌弱！今天便是你们的死期！嗯！嗯！大家的厉害了吧？哈哈哈！哎，哼，哈哈，嗯，哎，哥哥，这回可出气了吧？哎，哎，多谢兄弟了啊！走，下山吃酒。哎，哎，兄弟，这二人在此作恶多时，想必一定敛了不少银两，里面还有几个和尚。遭他们的欺辱，我看不如找到银两拿来取取众人。<笑>大哥此言有理。<笑>走，走。那，哎呀，这两个天杀的鸟贼！哎呀，嗯，大哥，这贼人已经伏诛，你就莫要难过了啊。坏了。还有个妇人，啊！嗨，嗨，都怪洒家没能及时杀死两个狗贼，才害死这么多条性命啊！大哥，你就不要自怨自责了，就当是老天爷要收了这许多命去，你就当是神仙，也勉强不来啊！啊！哎呀，洒家一人必不可敌呀、啊，不然绝不会让世界这么多恶人当道。啊，原以为大哥出家只是避祸，却没想真是有菩萨心肠啊！众生度尽，方证菩提。地狱未空，誓不成佛呀
两元虽好，啊，却不是久恋之家呀。大郎，倒不如和洒家一同前去东京，可好？弟弟，我也想啊。可是先前我已经答应少华山那几个头领，准备投奔于他们。如今这世道如此不堪，还不如上山做个杀富济贫的强人。哎，兄弟说的是啊。如今这世道真是不平之事遍地都是。哥哥，所有金银全在此处。哎呀！这些银两，正好拿去接济先前让两个恶人加害的农户，啊，甚好。哈哈。哎，兄弟，你路途遥远，这点银两，带着路上做盘缠。哥哥，我不要，你还要去东京照顾林教头一家老小，多有用钱之处。哎呀，不必推诿，来来来，拿着拿着。哈哈哈！哎呀，我收下了。哎，嗯。哥哥，就此告别。后会有期，后会有期。嗯。嗯保重，兄弟一路保重啊！哼，不错。一个过路的好汉，看不惯恶霸。哈哈哈！哈，哎呀，这位兄弟相貌不凡，看来也是条好汉。慢，兄弟，看来果真是条好汉。洒家在这儿，有礼了。哼，晚了，把桌呀、啊、凳啊都给我挪开。哎呀，正合我意。看来兄弟可真是一条汉子呀。哎呀，这洒家不和你打，那便是看不起你。嘿，这雨后天气闷热，正好出出汗。给洒家爽快一下，洒家不用刀，便用拳头开个张，发个利是。哈、嗯！呀！哼！哼！哼！哼！哼！哼！哼！哼！哼！哼！哼！哼！哼！哈哈哈哈哈！哎，兄弟，这身好文绣，漂亮的紧呐！官人，不可对我家提辖鲁莽。我家提辖是遇酒便吃，遇事便坐，遇弱便扶，遇歹便打。<笑>这魏州大治六街三市，小到路边小小茶坊，人人敬佩我家提辖。我家提辖可是当地的好汉，不是恶霸。哈哈哈哈哈！